Ang ating pag-usapan ngayon mga kabro ay ang pagkuha ng dalawang landing platform docks ng Philippine Navy. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button sa baba, pati na yung notification bell para palagi kang updated sa mga videos na aking i-upload. Maraming maraming salamat, magandang umaga po sa inyong lahat. Sinimula ng Department of National Defense ang bidding para sa pagkuha ng dalawang landing platform docks para sa Philippine Navy sa isang panyaya sa bidding noong last September 30, 2021 ay naipost sa Department of National Defense official website. Ito ang pang-apat na pagtatangka upang makakuha ng naturang barko na nakikita upang mapahusay ang Philippine Navy's amphibious landing missions at transport task. Tatlong pagtatangka ang naunang nabigo mula noong taong 2019 para sa iba't ibang mga kadahilanan ayon sa dalawang security officials privy sa mga bagay na ito. Sa pangatlong pagsubok, ang Mega Shipbuilders Joint Venture kasama ang Malaysian Shipbuilders ang pinakamababang bidder sa taong 2019. Ngunit na disqualified ito matapos ang bidding dahil sa kakulangan sa mga equipments at mga pasilidad. At ang resolution sa motion upang muling isa alang alang ay kinuha sandali na nagresulta sa pag-restart ng bidding. At sabi pa ng isang opisyal na ang mga tuntunin nang sanggunian at ang mga dokumento sa pagbibid ay nagdulot ng pagkalito sapagkat ang mga kinakailangan ng Navy at ang mga patakaran ng bids at award committee ay nagkakasama ngunit ang mga isyo na ito ay naaayos na, sabi pa ng isang opisyal. Ang mga barko na para acquisition ay inaasahan na maging pampapabuti ng dalawang Tarla class strategic sea left vessels ay kasalukuyang na sa Philippine Navy's inventory ay ang BRP Tarlac LD601 at ang BRP Davao Dilsor LD602 ay parihong gawa ng Indonesian shipbuilder PT PAL per zero ng Indonesia. Ang Department of National Defense ay naglalaan ng 5.56 billion pesos para sa dalawang strategic sailor vessel na mayroong apat na landing craft utility at mayroong apat na unit na rigid hull inflatable boats. At ang pre-bid conference ay gaganapin ngayong darating na adose ng Oktobre taong 2021 sa taong ito. Samantalang ang deadline ng submission sa bidding ay sa A26 ng Oktobre 2021 ngayong buwan na ito mismo. Sa isang kaugnay na development ang potensyal na pagkuha ng dalawang korbet sa South Korea ay malapit na sa huling yugto. Natapos ang negosasyon noong nakarang linggo at ang susunod na hakbang ay ang post-qualification inspection sa South Korea, sabi pa ng isang security official. At sabi pa ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na ang pagkukuha sa Big Ticket Military Modernization Project, katulad ng Corbett Acquisition na natigil dahil sa nailipat ang pondo sa COVID-19 response. At ang Philippine military ay nananatiling isa sa mga pinakamahina sa rehiyon na iniiwanan ang malawak na archipelago na mahina sa mga banta. Kagaya ng pananalakay at pagpapalawak ng China lalo na sa West Philippine Sea. Hanggang dito na lang mga kabro. Maraming maraming salamat sa panonood. Magandang umaga sa inyong lahat.